সকলো লৈ স্বাগত জনাইছো আয়া টিউটোরিয়াল আর আন এটি ভিডিও লৈ আজি আমি চ্যাপ্টার 6 সাইন্সৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পাৰ্টিৰ 7 নম্বৰ পাৰ্ট টৰ ভিডিও আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅটিত আমি ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু আগৰ ভিডিঅটিত মই পাৰ্টিৰ বাকিখিনি অংক সামৰি লৈছো তোমালোকে যদি সোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ কেটা চাই লবা আৰু যদি ভিডিঅটো তোমালোকক ভাল লাগে তেতিয়া হলে তোমালোকে শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপৰিবা সো সময় নষ্ট নকৰি এতিয়া আমি আগবাৰিলো আমাৰ আজিৰ পাঠটোলে সো আজি পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম ৰেচন সো ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো কি প্ৰথমতে হেতু জানি লওঁ যে লিখা হৈছে যে আমা হৈৰ পৰা অলাগটিয়াল পদাৰ্থ হ'ম ইয়াতে মই ব্ৰেকেটত লিখি দিছো ইউৰিয়া ইউৰিক এসিড অলাগটিয়াল পদাৰ্থ যেবিলাক আমাৰ হৈৰ দৰকাৰ নাই এবিলা হৈৰত থাকিলে আমাৰ ক্ষতি হে হ'ব পাৰে হেবিলা পদাৰ্থ আমা হৈৰে কি কৰে আমা হৈৰ পৰা উলাই মানে উলাই দিয়ে আ উলাই দুয়া বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আছে তো আমি ইয়াৰ এইটো ৰেচন কাক বলে বুলি কলে আমি সাধাৰণতে এইটো ডেফিনিচন দিম আজি আমা হৈৰ পৰা অলাগটিয়াল পদাৰ্থ হ'ম যেনে মই ইয়াতে কও পাৰো ইয়াতে ইয়াতে তোমালোকে এইটো লিখি লব পাৰা নাইট্ৰোজেন জাতীয় নাইট্ৰোজেন জাতীয় নাইট্ৰোজেন জাতীয় ভিতৰত ইউৰিয়া ইউৰিক এসিড বা গেছ আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন তাৰপিছত আমাৰ পানী আমাৰ হৈৰ পৰা অলাগটিয়াল খনিজ লবন আদি বৰ্জন কৰা প্ৰক্ৰিয়া ৰেচন বুলিব পাৰি সো আমাৰ হৈৰ পৰা অলাগটিয়াল পদাৰ্থ হ'ম যেনে নাইট্ৰোজেন জাতীয় ইউৰিয়া ইউৰিক এসিড গেছ যেনেবা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন তারপরে পানি খনিজ লবন আদি বর্জন করিব করা প্রক্রিয়াটো রেচন বলি কোৱা হয় কিন্তু আমার কিতাব যেটু দিয়া হৈছে এটো প্রধানকে আমার মূত্র বা আমার যেটু আমার বিকট দ্বারা সম্পাদিত হয় রেচন হেতু বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে যত আমি বিশেষ কই এই নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জনীয় পদার্থ বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়া লগতে মই বাকিখিনি বর্জন কৰা প্রক্রিয়াৰ কথাটো তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিম সো প্রথমতে আমি কেটমান কোয়েশ্চন চাই লও যে মানুহৰ প্রধান রেচন অংগ কি এটো আমি কি কম गम पबाक्र गठन गत एकक नेफ्रन नेफ्रन तो वृक्षर गठन गत एकक আর বৃক্ষ আমার শরীরের পর কি বর্জন করে বৃক্ষ আমার শরীরের পর নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ যে ইউরিয়া ইউরিক এসিড পানি আদি বর্জন করে সো আর নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জনীয় পদার্থ খিনি আমার বৃক্ষর দ্বারা হল ঠিক আছে আর বাকি যে তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড হোক হ্যাঁ কার্বন ডাই অক্সাইড গেস তো আমার কোনে করিব হাও ফাও তারপর আমার পানি আর খনিজ লবণ আমার ঘর্ম গ্রন্থি আমার শরীর ঘাম ওলালে তারপর আমার পানি আর খনিজ লবণ বর্জিত হয় ঘর্ম গ্রন্থি ইয়ার উপরিও আমার শরীরের পর বায়ু নিষ্কাশিত হয় তারপর তার উপরে আমি আমি নেক্সট স্লাইড লো যাও এটা ওকে এটা আমি যদি চাও যে রেশন তন্ত্র কি রেশন তন্ত্র বলে কলে আমি আসলতে ইয়াতে নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ বর্জনের আমার শরীর যে তন্ত্র বিশেষকে আছে সেই তন্ত্রটোর কথা কোয়া হয়েছে যে রেশন তন্ত্রের প্রধান অংশ সমূহ হল কি কি বলে কোয়া হয়েছে বৃক্ষ মূত্রবাহী নলী মূত্রথলী আর মূত্র নলী সো বৃক্ষ বৃক্ষর পর এই মূত্র বৃক্ষ কি উৎপাদন করব মূত্র উৎপাদন করব বৃক্ষর পর ওল মূত্র তো একটা নলীর মাঝে যাব ইয়াক মূত্র নলী বলে কে এই দুটা আমার শরীর দুটা বৃক্ষ থাকে সো দুটা বৃক্ষর পর দুটা মূত্র নলী দিয়ে মূত্র আহি কত জমা হব মূত্র থলী যত পেশাব আমার জমা হব মূত্র জমা হব তারপর সময় সময় এই আমার শরীর পর নিষ্কাশিত হয়ে থাকিব আর মূত্র নলী দিয়ে এই আমার ওলাই যাব শরীর পর তোমালোক একটা নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হয় যে নেফ্রন কি এই আমি তোমালোক ডেফিনেশন এনেকে দিব যে বৃক্ষত থাকা রক্ত জালিকা বরে বৃক্ষত লগ লাগি কা পত্রিক নলিকা গঠন করে ইয়াক নেফ্রন বলা হয় তোমালোক এই কিতাব যদি পৃষ্ঠা নাম্বার হান্ড্রেড ইলেভেনত চা তো নেফ্রন চিত্রটা আছে দিয়া তাতে তোমালোক সেইটোর নিচিনা অসংখ্য মোটামুটি তিন লাখটা তিন লাখটা হয়তো এটা বৃক্ষর একটা অংশতে থাকে এনেকা কিনা এটা আসলে মো ঠিক মনে নাই মুঠর ওপর অসংখ্য থাকে আর তো অসংখ্য নেফ্রন লগ লাগি একটা বৃক্ষ গঠন হয় আর তোমালোক নেফ্রনের দ্বারা বা বৃক্ষর পর কেন মূত্র উৎপাদন হয় এই এই বস্তু তোমার কিতাব চমুকে দিয়া আছে আর মো চমুকে আলোচনা করে দিম তোমালোক চা এইটো হয়েছে নেফ্রনের চিত্র 
মেফরনৰ চিত্ৰটোৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰো ইয়াতে তোমাৰ এটা কাফত্ৰিক অংশ আছে এই কাফত্ৰিক অংশটোৰ ওপৰত কি আছে এবিলাক ৰক্ত জালিকা তোমালোক যে দেখিছা ৰক্ত জালিকা আছে ইয়াৰ মাজৰে তেজ আহিব তেজত আমাৰ নাইট্ৰজেন জাতীয় বজনীয় পদাৰ্থখিনি থাকিব সেই পদাৰ্থখিনি এই কাফত্ৰিক অংশটোৱে হুহি লব এই জালিকাখিনি নাম হৈছে গ্লোমেৰুলাস আৰু এই কাফত্ৰিক অংশটো নাম হৈছে বোমানস কেপসুল বোমানস কেপসুলে আমার রক্ত জালিকা বা গোলমেলুরাসর আমার অলাগতিয়াল নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থখিন শোষণ করে লয় এটা এই শোষণ করা শোষণ করার পিছত এই এই পদার্থখিন আমার নলিকার মাজে যাবল ধরে নেফ্রনের নলিকার মাজে নেফ্রনের যদি কাফত্রিক অংশ তার ওসর থাকা নলিকাটো নিকটবর্তী সংবলিত নলিকা যেহেতু ওসর আছে তা ইয়ার যেটা গুছি আহি থাকে আহি থাকা অবস্থা ইয়ার যথেষ্ট পরিমাণ পানি শোষণ হয় ঠিক আছে এটা ইয়ালে আহি থাকে এই সময় আকো পানিখিন পূর্ণ শোষণ হয় আমার শরীর আমার হেন্ডি লোক মাজে সুমাই সুমাই যাওয়া অংশ ইয়াতে যদিও মানে যেখানে শোষণ করেছে তারপর তার থাকা আমার শরীরের ভাবে প্রয়োজনীয় আন আন পদার্থবিল যে লবণ কিছু থাকে যে তোমার সোডিয়াম লবণ থাকে পটেসিয়াম লবণ বা আয়ন থাকে সেইবিল তার উপরেও তোমার পানি সেইবিল ইয়াত এই অংশটুত পুনের শোষণ হয় শোষণ হওয়ার পিছন যেখানে বাসে এইখিনি ইয়াত ইয়ারপর এইখিনি মূত্র হিসাবে গিয়ে সম্বহন নলিকাত সংগ্রাহক নলিকাত পড়েহি তারপর সংগ্রাহক নলিকার পর মানে প্রতিটা সংগ্রাহক নলিকার লগ লাগি তোমালোকর মূত্রখিন গিয়ে কেন মূত্র নলীত মূত্র বাহি নলীত পড়ব ঠিক আছে সো এই বিষয়ে তোমালোক কিতাব দিয়া আছে কিতাব কথা খেয়ে মানে তোমালোক কই দিও যে যে মূত্র উৎপাদন কেন হয় যে মূত্র উৎপাদন মূত্র উৎপাদন কি হয় যে তেজরপর উপজার পদার্থব চেকি বাহির করে লওয়া হয় হাওফার তেজরপর কার্বন ডাই অক্সাইড বাহির করার দরে নাইট্রোজেন জাতীয় উপজাত পদার্থ যে ইউরিয়া ইউরিক এসিড আদি বৃক্ষত তেজরপর আতর করা হয় মানে কিতাব করে পড়ি দিয়ে আসো হান্ড্রেড টেজ টেন নম্বর পেজর তোমার লাস্ট পেগ্রাফ যদি চাই মানে এইখানে কথাকে পড়ি দিয়ে আসো আর বুঝাব চেষ্টা করে আসো তেজরপর আতর করা হয় যে হাওফাও যদি অসংখ্য সর সর রক্ত জালিকা থাকে তেজরে বৃক্ষত অসংখ্য পাত রক্ত জালিকা থাকে সেইটা হল তোমালোকের গ্লোমেরুলাস ঠিক আছে এই রক্ত জালিকা বলে বৃক্ষত লগ লাগি কাপত্রিক নলিকা গঠন করে সো এই এটা কথা কে যে কাপত্রিক নলিকা গঠন করে তোমার এই এই অংশটোর নাম হব বোমানস ক্যাপসুল এনে নলিকা বলে টেজ চেকাত সহায় করে তো এই এইটো এইটো অংশ এইটো অংশ এই দুটা মিলি গ্লোমেরুলাস আর বরং বোমানস ক্যাপসুল দুটো মিলি আমার মালপিকিয়ান বডি বলে কোয়া হয় তো এইটো অংশ কি করেছে এইখিনি অংশ এইখিনি অংশ কি করেছে তেজক চেকাত সহায় করেছে ঠিক আছে বৃক্ষ প্রতিটো এনে প্রতিটো বৃক্ষত এনে ধরনের অসংখ্য নলিকার একক থাকে আর এই এককবিল নাম কি হব মানে এই টোটেল টোটেল তোমার নেফ্রনের কথা কে এবার যে এনেকা তোমালোকর অংশ কিমানটা থাকিব অসংখ্য আছে বলে কে ন সো সে তারপর এইবরকে নেফ্রন বলে কোয়া হয় এই নেফ্রন বর ইটো সিটোর সংবদ্ধ হয়ে থাকে মানে বহুত কেটা লগ লাগি থাকে একে ওসর থাকে সিহতে নেফ্রন বরে প্রাথমিক অবস্থায় গ্লুকোজ এমিনো এসিড লবণ প্রচুর পরিমাণে পানি চেকি লওয়ার পাছত পাঁচর নলিকা অংশ অধিকৃত হয় তো মানে কলো ইয়ারতে যথেষ্ট বেশি পরিমাণে শোষণ করলে আনহাতে ইয়ারে ইয়ারে বাকুরি আহি থাকা অবস্থা লাই লাই আর যে আমার শরীরের কারণে প্রয়োজন এইখানে আগে সিহতে শুহি লয় তারপর যে বাঁচি রয় সেইখানে মূত্র হিসাবে সংরক্ষণ নলিকা লো যায় দেহত কিছু অতিরিক্ত পানি থাকে আর কিমান পরিমাণে দ্রবিত বজিত বজিত পদার্থ তেজত থাকে তার উপর নির্ভর করে পানি ভাগ অধিকৃত করে লয় এই ঘটনাটা হয়েছে যে একটা মূত্র উৎপাদন প্রক্রিয়া কিহত জানি মারিত হয়েছে যে আমার শরীরত কি পানি থাকিব লাগে সিমানখিন পানি যদি নাই তেতিয়াহলে ইয়ারপর শোষণ পরিমাণ বেশি হব আর যদি শরীর থাকা পানি পরিমাণ ঠিকই আছে তেতিয়াহলে মূত্র উৎপাদন বেশি হব অর্থাৎ ইয়ার ইয়াত শোষণ কম হব এই কথা কোয়া হয়েছে এটা প্রতিট বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়া মূত্র নেফ্রন দীঘল নলিকা মূত্র নলিকা সময় আহে আর বাকিখিন কথা মানে ইতিমধ্যে তোমালোক কলো যে ইয়ারপর ইয়াতে ইয়াতে যাব সংগ্রাহক নলিকার পর গোটেবিল সংগ্রাহক নলিকা লগে লাগে তারপর মূত্র গিয়ে মূত্রবাহী নলীত পড়ব মূত্রবাহী নলীর পর মূত্র থলি লো যাব মূত্র থলির পর মূত্র মূত্র নলীতে সেই আমার শরীরের পর বাহির ওলাই যাব এটা তোমার নেক্সট এটা প্রশ্ন হয় যে মানুষ মানুষের মানুষের ক্ষেত্রে কেনকে রেশন হয় কি কি পদার্থ রেশন হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করল যে মানুষের ক্ষেত্রে তোমার গেস কার্বন ডাই অক্সাইড তোমার হাফাউট দ্বারা হব হুম তোমার পানি আর খনিজ লবণ তোমার হোমগ্রন্থির দ্বারা হব নাইট্রোজেন জাতীয় বজনীয় পদার্থ বা বৃক্ষর দ্বারা হব ঠিক তেন উদ্ভিদ দেহতো তোমার বর্জন হয় উদ্ভিদ দেহত হওয়া বর্জনের বিষয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন আহে এই ইম্পর্টেন্ট হয় তোমাদের গতিকে জানি থাকা যে উদ্ভিদ দেহ তোমার পত্রন্ধর মাজে কি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড পানি অক্সিজেন বর্জন হয় 
দ্বিতীয়তে মৃত কোষর কোষবিলাক যোগেদি আর কেতিয়াবা পাত হতি উদ্ভিদ রেশন প্রক্রিয়া সমাধান হয় এই কথাটা আমি বর্ণনা করছো যে কিছু উদ্ভিদ কোষ থাকে যা মরি যায় মরি এই কারণে যায় যে তাতে অধিক পরিমাণ বর্জিত পদার্থ আহি জমা হয় যেটা জমা হয়ে যায় কোষটা মরি যায় ঠিক আছে তার উপরে দেখিবা উদ্ভিদ পাত কিছু থাকে এই পাত পাতবিল কি হয় বর্জিত পদার্থ ইমানে বেশি জমা হয়ে যায় যে পাতখিল মরি যায় আর মরি যাওয়ার ফলত শিখরি পড়ে ঠিক আছে আর এই প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদে বর্জন করে তারপর আছে তোমার উদ্ভিদ কোষত রকধানির বর্জিত পদার্থ অকন হয় যে উদ্ভিদ কোষ যদি লোটা উদ্ভিদ কোষর রকধানী অংশট তোমালে জানিবা রকধানী বলে একটা অংশ থাকে তাতে তোমার উদ্ভিদ কোষত যা পদার্থ বর্জিত পদার্থ উৎপন্ন হয় সেই রকধানীত হয়ে জমা হয় নেক্সট আছে আন কিছু বর্জিত পদার্থ যে আঠা রেসি আঠা বা রেজিন হিসাবে সঞ্চিত হয়ে থাকে সো এই একটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হয় তোমালের তো তোমালে চাই লবা নেক্সট তোমালের প্রশ্নাবলী যদি আহ প্রশ্নাবলী তোমালের প্রশ্নাবলী পেজ নাম্বার ওয়ান ওয়ান টু তাতে প্রশ্নাবলী প্রশ্নাবলী তোমালে ফার্স্ট কুয়েশনটা যদি চা ফার্স্ট কুয়েশন নেফ্রন গঠন আর কার্য বর্ণনা করা যা মানে এটা বর্ণনা করল আর তোমালে এই কিতাবর পর ধুনিয়াকে কথাখিন লিখব পড়া কিতাবর ধুনিয়াকে দিয়ে আছে হান্ড্রেড টেন নম্বর পেজত তোমালে চাই লবা নেক্সট আছে তোমালের উদ্ভিদে কি কি উপায় বজন ইয়ার আগর স্লাইড তো মানে এবার দেখাই দিছো এইখানে তোমালে এই হব উত্তর সেকেন্ড কুয়েশন তো হয়ে গেল এবার থার্ড কুয়েশন তো আছে আমার যে কেন মূত্র উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করব পি সো এই হয়েছে শরীর থাকা পানির পরিমাণের ওপর পরিমাণের ওপর নির্ভর করে হ্যাঁ মূত্র উৎপাদন পরীক্ষা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় যদি আমার শরীর বেশি পানি থাকে তাহলে আমার মূত্র উৎপাদন বেশি হব আর আমার শরীর যদি কম পানি থাকে তাহলে মূত্র উৎপাদন প্রক্রিয়াও কম হব চমুকি কলে এইখানে ঠিক আছে এটা আজি ভিডিওটা মানে ইয়াতে সমাপ্ত করল পুনের আক মানে কই দিছো যদি তোমার ভিডিওটা পছন্দ পছন্দ হয়েছে ভাল লাগিছে তেতিয়া নিশ্চয়কে তোমালে শেয়ার করবা আর মানে মানে সাবস্ক্রাইব তো করবাই আর যাতে আর এই কামের দ্বারা মর মর সহায় হব যাতে তোমালে যদি বেশি বেশিকে শেয়ার করবা তো মানে আন আন ভাল ভিডিও বনাবরণে অনুপ্রাণিত হম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ